हेलो चिकित्सक वेलकम टू चिकित्सक रेवल्यूशन और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आगे बढ़ने से आपको ये क्वेश्चन का जवाब देंगे वो क्वेश्चन ए है आपको बतानी है साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है क्लियर है आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल है ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एक बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने का क्या क्या देखते हैं अगर आपको लिसन किया तो ये अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या कि बैक्टीरिया का सबसे पहले आउटर होगा जिसको बोलेंगे सेलवा बोलेंगे है ना अभी अभी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने जो कि आपको आपको भी मेरे साथ ड्रॉ करनी है है ना मेरे साथ ही आपको ड्रॉ करनी है इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं क्या एक माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या दिखता है है ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में ये आपका देखेंगे ये फ्लैजिला है इधर निकला हुआ है ना इधर भी क्या है फ्लैजिला है निकला हुआ अब इसके से पतला सा लेयर होगा जिसको बोलेंगे आप क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे क्या बोलेंगे प्लाज्मा और यही मेम्ब्रेन जो है आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें है ना मेसो सोम बना देगा जहां तहां है ना जहां तहां क्या बना देगा मेसो सोम बना देगा जो कि बैक्टीरिया में क्या करेगा एनर्जी देने का काम करेगा है ना तो आप लगातार नोट्स बनाइए मेरे साथ में बनाइए हम जो आप अच्छे डायग्राम बनाएंगे है ना मेरा डायग्राम तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपका डायग्राम मुझसे बहुत अच्छा बनना चाहिए है ना तो ये रहा आपका कुछ माइक्रोप्लाज्मा के बारे में है ना आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या होगा बैक्टीरिया है ऐसा कैसा भी नहीं होगा सर्कुलर भी नहीं होगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर को इसको क्या बोलते हैं पाइली क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पाइली यहाँ पे निकला हुआ इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट जिला क्या बोलते हैं फ्लैट जिला बोलते हैं है समझ में आ रहा है ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग क्या मेसोसोम क्या बोलते हैं मेसोसोम बोलते हैं मेसोसोम बोलते हैं ये ये आप देख रहे हैं क्या है सर्कुलर डी है क्या है सर्कुलर डी है फिर आप देखेंगे जहां जहां क्या होगा जी राइबोसोम स्कैटर होगा जहां तहा क्या होगा राइबोसोम होगा तो आप इसको कह रहे हैं क्या कि ये क्या है आपका राइबोसोम है ये क्या है आपका राइबोसोम है फिर उसमें आप देखेंगे कि राइबोसोम बहुत जैसा बहुत जैसा रहेगा उसको क्या बोलेंगे पोली राइबोसोम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे पोली राइबोसोम बोलेंगे है ना फिर आप देखेंगे इसमें इसका बैसल बॉडी होगा इंक्लूजन बॉडी होगा फ्लेजिलम होगा सिलियम लेयर कैप्सूल इसका क्या होगा उसे बाहर का लेयर जो होगा बाहर का लेयर उसका सेल हो गया है ना फिर बीच का लेयर देखेंगे एक बीच का लेयर होगा कैप्सूल होगा सिलियम लेयर होगा है ना इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एक बीच में स्ट्रक्चर बना है तो यहां पे क्या होगा ये सिलियम लेयर क्या होगा सिलियम लेयर क्या होगा सिलियम लेयर सेल वाले के नीचे मतलब सेल वाले के नीचे अंदर वाला का लेयर रहेगा सेल वाला का ठीक है फिर आप देखेंगे एक ऊपर से एक पतला सा लेयर जहां रहेगा जो सेल वाले से बाहर रहेगा जिसको आप क्या कहेंगे कैप्सूल कहेंगे क्या कहेंगे उसको कैप्सूल आप कहेंगे देखिए मैं इस तरह का रफ डायग्राम बना रहा हूं आपको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ कैप्सूल हुआ ये क्या हुआ कैप्सूल ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या बना है ना ये कैप्सूल बना दिए है ना ये कैप्सूल ये खाने वाला कैप्सूल नहीं है है ना ये कैप्सूल वो है जो मैं बैक्टीरिया को क्या कवरिंग किए हुए हैं है कैप्सूल हो गया सिर्फ एंड कैप्सूल 
सीलियम लेयर एंड कैप्सूल देखेंगे फिर आप क्या देखेंगे देखेंगे आपको शेल वाल देखेंगे आप क्या देखेंगे शेल वाल देखेंगे फिर आप क्या देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे आप क्या देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपने बता दिया था ना कि उसका मेजन देखेंगे मेजोजोन होगा पाइली होगा फिमरी होगा है ना मेसोसोम होगा मेसोसोम होगा पायली होगा क्या होगा पायली होगा और सबने क्या होगा फिमरी होगा फिमरी होगा ठीक है फिर आप देखेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह भी देखेंगे क्या देखेंगे साइटोप्लाज्म वगैरह देखेंगे आई इसी में न्यूक्लियर बॉडी रहेगा ठीक है फिर आप क्या देखेंगे न्यूक्लियोआइड देखेंगे बट या तो न्यूक्लियस थोड़ी ना होगा यार न्यूक्लियोआइड न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोआइड आप जान सकते हैं फिर आप क्या देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये एक और होता है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम क्या प्लाज्मिड क्या होगा प्लाज्मिड क्या तो काफी आसान है ये है ना साइटोप्लाज्म को या फिर इनक्लूजन बॉडी भी कुछ लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इनक्लूजन बॉडीज भी बोल देते हैं इनक्लूजन बॉडीज भी बोल देते हैं तो काफी आसान है बट आप डॉक्टर से भी क्या देखें आप देख रहे हैं कि आपका सिलियम लेयर है और कैप्सूल है सिलियम लेयर एंड कैप्सूल है सेल वाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं कि मेसोसोमा है पाइली है एंड फिमरी है साइटोप्लाज्म को बोलते हैं इनक्लूजन बॉडी बोलते हैं इनक्लूवाइड और एक प्लाज्मा है और एक अंतर क्या आप लोग समझेंगे तो पहला क्या है सिलियम लेयर एंड कैप्सूल पहला क्या है सिलियम लेयर एंड कैप्सूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि सिलियम लेयर क्या होता है कैप्सूल क्या होता है पता है कि कि ये क्या होता है थीन क्या होता है थीन जिलेनिसियस लेयर होता है थीन जिलेसिनियस है ना थीन जिलेसिनियस है ना लेयर होता है ये कैसा होता है जिलेनिसियस लेयर होता है पतला सा लेयर होता है कहाँ होता है अराउंड डी सेवल ये सेवल के आसपास ही होता है सेवल के पास होता है अराउंड डी सेवल है ना सेक्रेटेड � सेक्रेटेड बाई बैक्टीरियल सेल सेक्रेटेड बाई द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल है ना इट इज एक आची का मना रहेगा इट इज मेड ऑफ ऑफ इट इज मेड ऑफ ऑफ पॉली साइकर राइट के देखेंगे देखा देखेंगे पॉली साइकर राइट साइड देखेंगे मना रहेगा क्लियर है तो ये रहा तो क्या स्लीप डेट के बारे में थोड़ा स है ना दूसरा क्या हमारा कैप्सूल है तो आई आई भी समझ में भी आपको बातें आ रही होगी और आप काफी मजा भी ले रहे होंगे या नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे तो कैप्सूल आप क्या देखते हैं कैप्सूल के ये भी क्या है सिलियम लेयर है ना ये भी क्या है सिलियम लेयर है विथ क्या है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ है ना नाइट्रोजीनियस मेटेरियल क्या होता है नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस मटेरियल नाइट्रोजीनस मटेरियल लाइक क्या अमोनिया जैसा देखने के बाद क्या क्या होगा अमोनिया होगा है ना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोस्टली ये बच्चे भी बता रहे हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैप्सुल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोस्टली क्या होगा मोस्टली पैथोजेनिक होगा पैथोजेनिक होगा है ना एंड कैप्सूल प्रोटेक्ट एंड क्या करेगा एंड कैप्सूल प्रोटेक्ट उसको बचाने का काम करेगा एंड कैप्सूल प्रोटेक्ट कैप्सूल फॉर्म देन फॉर्म एंटी बॉडीज क्या एंटी बॉडीज क्या है एंटी बॉडी एंड फाइगोसोटिस ऑफ होस्ट फाइगोसाइटोसिस ऑफ होस्ट और ये क्या करेगा होस्ट जैसा काम करेगा तो ध्यान दिया आप काफी आसान है नोट डाउन कर लिए होंगे आप समझिए यहाँ पे ठीक है क्या कर रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल में आप क्या क्या देखते हैं आपने देखा कि सिलियम लेयर है एंड कैप्सूल है सेल वाल है प्लाजा मेम्ब्रेन है सेटोप्लाजम है न्यूक्लियर है कलम है आपने प्लाजा मेम्ब्रेन में क्या देखा आपने प्लाजा में देखा कि मेसोसोम होगा पाइली होगा एंड फिमरी होगा बट सिलियम लेयर क्या होता है कहता है कि थीन ऐसा होता है सिलियम लेयर क्या होता है थीन जिलिस लेयर होता है अराउंड द सेवल सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरियल सेल इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकाइड देखो सिलियम लेयर बैक्टीरियल सेल के द्वारा सेक्रेटेड करने से बना और क्या होता है वो जो कि बना होता है पॉलीसेकाइड का पॉली मिक्स क्या होता है मेनी होता है सेकाइड में क्या होता है सुगर मॉलिक्यूल होता है यानी कि बहुत सारे सुगर मॉलिक्यूल का जो आपका चेन बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे पॉलीसेकाइड बोलेंगे ठीक है 
ठीक है अब देखिए कैप्सूल के बारे में कहता है स्लैम लेयर विथ एक्स्ट्रा रिपोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल लाइक अमोनिया सिलिंग लेयर में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रिपोजिशन होगा हमारा स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे क्या नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस क्या रहेगा नाइट्रोजीनियस मटेरियल जो क्या रहेगा अमोनिया जैसा रहेगा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोस्टली पैथोजेनिक जितना भी तरह का कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा बीमारी पैदा करने वाला होगा मोस्टली क्या होगा पैथोजेनिक होगा एंड कैप्सूल प्रोटेक्ट करेगा किस में एंटीबॉडीज में और फाइबोसाइटोसिस ऑफ होस्ट में करेगा दूसरे को खाने में निगलने में हेल्प करेगा तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैरेक्टर ऑफ स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बता दिया अब दूसरा पढ़ेंगे सेल वाल ये तो समझ में आ गया सेलम लेयर एंड कैप्सूल के बारे में समझ लिए अब पढ़ेंगे हम लोग सेल वाल के बारे में क्या कि बैक्टीरिया का सेल वाल जो है क्या कैसे से बना होता है है ना तो काफी आसान है काफी मजे से पढ़ेंगे मजे लेके पढ़ेंगे और एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे अगर आपके पास इंसाइटिंग बुक हो, होगी तो और आपको आपको मजा ही आने वाला है है ना अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है हमारा शेर वाला आपको पता है कि शेर वाला प्लांट कैसे का बना होता है कॉमेंट कीजिए हमको ठीक है दूसरा हाथ के मैं लगाता हूँ आपको शेर वाले के बारे में है ना शेर वाले आप बहुत दान सके हैं ये क्या होता है आउटर मोस्ट रिजिड क्या होता है आउटर मोस्ट रिजिड क्या है आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ क्या चीज़ पॉली शैकर राइट मेड अप ऑफ ऑफ मेड अप ऑफ पॉली शैकराइट एंड साथ में क्या अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड्स है ना डेट इज पेप्टिडो क्लाइको डेट इज क्या बोलते हैं इसको पढ़ते हैं डेट इज इसको पेप्टिडो ग्लाइको पेप्टिडो ग्लाइको है ना पेप्टिडो ग्लाइको इट इज मिंट फॉर किसे इट इज मिंट फॉर प्रोटेक्शन इट इज मिंट फॉर ये किस में करता है हेल्प प्रोटेक्शन में फॉर प्रोटेक्शन अब अगला पॉइंट आपको मैं बना दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा में क्या होता है प्लाज्मा में तो हमेशा जानते हैं कि सेलेक्टिवली क्या होता है सेलेक्टिवली पर मेम्बुल मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली पर मेम्बुल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा में क्या होता है सेलेक्टिवली पर मेम्बुल मेम्ब्रेन इनर टू द सेल वॉल कहां रहता है सेल वॉल के अंदर इनर टू द सेल वॉल अब जान चुके हैं कि इसे बात के नीचे अंदर क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा है ना उसी में आपको ये पता है कि मेसोसोम था पाइली था फिब्रिन था फिर इधर से था कि नहीं तो उसका पहला पॉइंट क्या है मेसोसोम मेसोसोम याद रखिए कहीं भी सोम आ जाए चाहे हाइबोसोम गोल्जी गोल है ना राइबोसोम लाइसोसोम मेसोसोम डिफ्यूसोम है ना पॉलीसोम सोम का मतलब क्या होता है बॉडी होता है याद रखिए कहीं भी बात की ना वो सोम आ जाए आपको समझिए सोम का मतलब क्या होगा बॉडी होगा तो यहां मैं लिखा दिया मेसोसोम के बारे में मौसम क्या होता है मेसोसोम का इनवर्ट फोल्डिंग है ना डायग्राम अगर आपको ऐसे से याद किए होंगे ड्रॉ किए होंगे आपको समझ में आया होगा इनवर्ट फोल्डिंग है ना ऑफ किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की वो जो फोल्ड किया उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ मेसोसोम फंक्शन ऑफ मेसोसोम मेसोसोम क्या करता है देखो यार ये विमल क्लास है है ना आपको फिर आना चाहिए फंक्शन ऑफ मेसोसोम ये क्या करता है कंटेन रेस्पिरेटरी कंटेन रेस्पिरेटरी कंटेन रेस्पिरेटरी कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसके लिए फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसके लिए फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए ठीक है साथ में क्या है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मेसोसोम कौन सा मेसोसोम मेसोसोम कंटेन क्या करेगा क्या करेगा कंटेन फोटोसिंथेटिक कंटेन क्या करेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड उसी को क्या बोलेंगे इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर देखिए 
एक आगे इतना करना ग्रो मेटो हो ये है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना तो ध्यान दीजिए यहाँ पे असाध में इतने एलिमेंट में तो हमें अलग से काम है इसका हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डीएनए का रेप्लिकेशन में क्या करेगा हेल्प वो करेगा फिर क्या है अलसो हेल्प इन अलसो हेल्प इन सेल ऑफ फॉर्मेशन अलसो हेल्प इन किसमें सेल वाल का फॉर्मेशन में तो ये रहा पर क्या फंक्शन ऑफ मेशो सुन के बारे में तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए आपको काफी बातें समझ में आएगी ध्यान दीजिए क्या चल रहा है शेरवाल देखे शेरवाल के में हम लोग समझ में आ गया कि शेरवाल क्या होगा आउटर मस्ट रेजिस्टर चेयर होगा जो कि बना होगा हमारा क्या पोलिशाइड का पोलिशाइड क्या है ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ए टाइप ऑफ क्या है जी कार्बोहाइड्रेट है एंड अमीनो एसिड दैट इज पेपिडो गलाइकोन आपने कहा क्लियर है फिर आपने देखा इट इज मीन फॉर प्रोटेक्शन है आपको क्या करेगा बैक्टीरियल को सेल में प्रोटेक्शन देने का काम करेगा फिर आप देखते हैं प्लायर में प्लायर में क्या है सेलेक्टिव परमेबुल मेम्ब्रेन यूनिट टू द सिल्वर याद रखिए परमेबुल इम परमेबुल सेलेक्टिव परमेबुल और सेमी परमेबुल अलग होता है परमेबुल में क्या होगा कोई भी सबस्टेंस क्या होगा लेफ्ट टू राइट चला जाएगा इम परमेबुल में क्यों होगा कोई भी सबस्टेंस लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा सेमी परमेबुल में क्या होगा कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ही क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल ही जा पाएगा बाकी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं जाएगा सेलेक्ट्रिक बगल में क्या होगा कोई सबस्टांस ही जा पाएगा बाकी दूसरा सबस्टांस नहीं जा पाएगा तो ये रहा सेलेक्ट्रिक बगल में तो अब उसमें क्या है ये महसूस हो गया कहता इन वाइड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के जो फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर रहेगा जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या बोलेंगे मेसोसोम बोलेंगे अब मेसोसोम का क्या क्या है फंक्शन ऑफ मेसोसोम इसको बोलते हैं कहता है कंटेन रिस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर रिस्पिरेशन वो क्या करता है बैक्टीरिया को रिस्पिरेशन करना होता है तो उसमें बहुत सारा इंजाइम को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है कौन मेसोसोम करता है जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग के बॉडी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं एटीपी बोलते हैं आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी में क्या करता है एनर्जी का रिलीज करता है लेकिन बैक्टीरिया में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करने में बैक्टीरिया को रिस्पिरेशन करने में वो कौन हेल्प करेगा तो उसमें यह होता है एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं मेसोसोम बोलते हैं क्या बोलते हैं मेसोसोम तो व्हाट इज मेसोसोम तो मेसोसोम इज नथिंग बट इट इज द हेल्प इन रिस्पिरेशन पिगमेंट ऑफ बैक्टीरिया से वो एनर्जी देने का काम करता है एज आल्सो फॉर होमोलोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को होमोलोगस जैसा इस्तेमाल करता है जिसको आप क्या कहते हैं मेसोसोम बोलते हैं क्लियर है आप देखिए कहता है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मेसोसोम कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको क्या बोलेंगे क्रोमाटोफोर ये नया कांसेप्ट आया है क्या कह रहा है कहता है कि फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया जो होता है मेसोसोम के साथ में क्या करता है कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कर को को रखते रखता है जिसको आप क्या बोलते हैं क्रोमाटोफोर बोलते हैं तो कोई पूछे कि क्रोमाटोफोर है क्या है आप बता दीजिएगा कि कुछ नहीं होता है कि फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया जो है वो तो फोटोसिंथेटिक एक पिगमेंट को रखता है जिसको आप क्या बोलते हैं क्रोमाटोफोर कहते हैं ठीक है फिर क्या करता है हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये डीएनए के रेप्लिकेशन में अपने नंबर को बढ़ाने में क्या करता है ये हेल्प करता है कौन मेसोसोम फिर क्या कर रहा है अल्सो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन साथ में क्या करेगा सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी ये आपका हेल्प करेगा कौन मेसोसोम बात समझ में आपको आ गई होगी तो ये सेल वॉल हमारा ये यहां पे खत्म होता है मेसोसोम अब हम लोग बात करेंगे पाइल के बारे में फीमिड के बारे में है ना तो काफी आसान काफी कंसेप्टुअल दिस यूनिट है है ना इवन बिना एलिमेंट पढ़े हुए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं टू डेज में अच्छा कर पाऊंगा है ना अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से ना पढ़ेंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्या यू आर रॉन्ग है ना अलवाइज आपकी मर्जी इसलिए तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना इसमें दूसरा इसमें एक पाल हो गया मैसेज दूसरा आपका हो गया पाइल क्या आ गया पाइली पाइली द प्लूरल बट इज सिमिलर इज द पाइलस सिमिलर क्या होगा पाइलस है ना इसमें आप क्या देखेंगे ट्यूबुलर होलो याद रखिए ट्यूबुलर होलो ट्यूबुलर सॉलिड नहीं ट्यूबुलर होलो है ना आउट ग्रोथ कैसा है आउट ग्रोथ ट्यूबुलर होलो आउट आउट ग्रोथ ऑफ कौन सा सेल 
बैक्टेरियल सेल कौन सा सेल बैक्टेरियल सेल इट इज इट इज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ कौन सा प्रोटीन पाइलिन प्रोटीन पाइलिन क्या नाम है प्रोटीन का नाम है उसका बना होता है कौन कौन पाइलिन उसका ठीक है फंक्शन क्या करता है जी डू नॉट डू नॉट कंफ्यूजन द पाइलिन एंड द फ्लैजिला फंक्शन करता है इट हेल्प इन इट हेल्प इन अटैचमेंट में अटैचमेंट करने में है ना इट हेल्प इन अटैचमेंट किसके साथ विच होस्ट टिश्यू के साथ कोई दूसरा होस्ट टिश्यू आएगा उसके साथ हेल्प करेगा अटैचमेंट में साथ में अटैचमेंट होस्ट टिश्यू इन केस ऑफ किसने इन केस ऑफ इन केस बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया में तो बेसिकली ये रहा हमारा कुछ फंक्शन ऑफ मेसोसोम पहले भी बात किया है साथ में क्या रहेगा अल्सो हेल्पिंग कंडीशन कॉल सेट वाली अल्सो हेल्प इन इसमें कंजुगेशन ऑफ कंजुगेशन ऑफ इसमें सेक्स पाइली में हेल्प करेगा सेक्स पाइली में यह हेल्प करेगा तो ये हमारा देखिए अब समझ गया पे अब नोट करिए पेन को रखिए समझिए आपने क्या किया आपने देखा कि बैक्टीरियल सेल में सेल वाल होगा है ना मसलेन लेयर होगा कैप्सूल होगा मेसोसोम होगा पैली होगा फिंगरी होगा सर्कुलर डीएन होगा राइबोसोम होगा पॉलीराइबोसोम होगा न्यूक्लियोट होगा सर्कुलर डीएन होगा ये सब होते हैं अब हम लोग पढ़ रहे हैं पाइल में पाइल क्या है पाइल इज अ ट्यूबुलर बॉल बट फिंगर इज अ पाइलस कहता है ट्यूबुलर हॉलो ट्यूब की तरह ये क्या था ट्यूबुलर हॉलो आउट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल क्या था आउट ग्रोथ पर क्या हुआ था पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है ना इसके आधार पे 
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द बेसिस ऑफ किसके आधार पे नंबर के आधार पे नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लेज लेते हैं नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लेज लेते हैं नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लेज लेते हैं नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लेज लेते इसमें दो तरह है बैक्टीरिया विदाउट क्लेज है ना वैसा बैक्टीरिया जिसमें विदाउट फ्लैजिला होगा बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला वैसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं हो उसको क्या बोलेंगे जी नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे क्या बोलेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे इसकी और इसके लिए क्या बोलते हैं ए ट्राइकस कौन ट्राइकस ए ट्राइकस तो ए ट्राइकस का मतलब क्या हुआ फ्लैजिला विदाउट बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला यानी कि नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के लिए क्या बोलते हैं क्या ए ट्राइकस बात समझ में आ रही है ठीक है फिर बैक्टीरिया विद फ्लैजिला क्या है बैक्टीरिया विद फ्लैजिला वैसा बैक्टीरिया जिसमें होगा फ्लैजिला उसको क्या बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे क्या बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ट्राइकस क्या बोलते हैं ट्राइकस बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला जिसको हमने बताया आपको ए ट्राइकस के बारे में बैक्टीरिया विद फ्लैजिला जिसको बताया ट्राइकस के बारे में यहां तक आपको मजे से पढ़ रहे होंगे अब आपको बातें समझ में आ रही होगी क्लियर है तो यहां तक नोट डाउन आप कर लिए होंगे मेरे दिल की चैन चैन भाई मेरे दिल को दुआ कीजिए इसका 
पे हमने आपको बता दिया क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं 
प्रोटीन्स हैं है ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं लिपिड्स हैं एंजाइम्स हैं है ना एंजाइम्स है एंड साथ में देखेंगे क्या को एंजाइम्स आप देखेंगे क्या देखेंगे को एंजाइम्स देखेंगे फिर देखेंगे इट आल्सो कंटेन साथ में क्या देखेंगे इट आल्सो कंटेन इट आल्सो कंटेन सेवरल इंक्लूजन क्या देखेंगे सेवरल इंक्लूजन सेवरल इंक्लूजन बॉडीज बॉडीज जैसे कि बात करेंगे लाइफ में फॉस्फेट ले लीजिए फॉस्फेट हो फॉस्फेट हो एंड ग्लाइकोजन हो फॉस्फेट हो एंड ग्लाइकोजन हो है ना ग्लाइकोजन क्या होगा ग्रेनुअल्स होगा है कि नहीं फिर देखेंगे आप इसमें साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन है ना साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन साथ में क्या देखेंगे साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स बैक्टीरियल राइबोसोम बैक्टीरियल क्या राइबोसोम्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स दैट इज कितना टाइप का राइबोसोम दैट इज 20 एस टाइप ऑफ राइबोसोम 20 एस टाइप ऑफ राइबोसोम 20 एस टाइप ऑफ क्या राइबोसोम 70 एस टाइप का राइबोसोम्स फिर आप देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड क्या देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन क्या होगा अब सेंट होगा साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनल्स क्या होगा ए अब सेंट होगा किसमें बैक्टीरियल में देख लिया तो ये कुछ रहा आपका साइटोप्लाज्म के बारे में तो काफी आसान था क्या कर रहा था डिस्कस फ्लूइड इनसाइड द मेम्ब्रेन इट कंटेंस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स एंजाइम्स एंड कोलाइन किसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर it also contains several inclusion body like phosphate granules, glycogen granules ये सब होता है आप पढ़ चुके हैं कि जब हम छात्र लोगों को हरा था वहाँ पे देखिए मैं बताया था कि क्या होता है phosphate granules क्या होता है glycogen granules क्या होता है इस पे बता चुका हूँ मैं फिर तो साइड ऑफ़ लाइन आपको कंटेन बैक्टीरियल राइबोसोम कितना 70 इस टाइप ऑफ़ राइबोसोम क्या लिखेगा इसके अंदर राइबोसोम अब उसी में एक तरह आया था आपको मैं बताया था पॉली राइबोसोम पॉली राइबोसोम को एक और बोलते हैं पॉली सोम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो पॉली सोम के बारे में तो ना तो है ना नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या है नंबर ऑफ क्या है नंबर है ना नंबर ऑफ राइबोसोम नंबर पॉली सोम का मतलब होता है नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच्ड विद किसके अटैच्ड विद एमआरएन मतलब कि मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारा मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम अटैच होगा तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम बोलते हैं ठीक है क्लियर है अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोवाइड क्या बोलते हैं न्यूक्लियोवाइड क्या है न्यूक्लियोवाइड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चर पे कुछ लंबा है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा है ना मरे मेहनत किए बिना हमें तो क्या होता है मौत भी नहीं मिलती है है ना मरे बगैर भी तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है ना हमारे टीचर एक कहा करते थे कि मरे बगैर तो क्या स्वर्ग भी नहीं मिलता है तो तो हम लोग को भी क्यों नहीं नहीं बिना पढ़े हुए सफलता मिलेगा है कि नहीं तो निकलाए को जीनोमिक डी ने बोलते हैं क्या होता है तथा बैक्टेरियल है क्या होता है बैक्टेरियल है बैक्टीरियल हैविंग सर्कुलर डीएनए कैसा डीएनए सर्कुलर डीएनए विदाउट बैक्टीरियल हैविंग सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन क्या है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है ना कॉल उसी को बोलते हैं क्या न्यूक्लियोवाइड क्या बोलते हैं न्यूक्लियोवाइड बोलते हैं है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा अब सेंट होगा बचपन से जान रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है अब सेंट होता है किसमें न्यूक्लियर में अब एक लास्ट थोड़ी सी प्लांट है जिसको बोलते हैं प्लांट मुझे पता है आपको कुछ कुछ हो रहा होगा प्लाज्मिन है प्लाज्मिन क्या है एक्स्ट्रा जीनोमिक प्लाज्मिन क्या है एक्स्ट्रा जीनोमिक क्या है एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए 
किसमें इन सम बैकटेरिया में क्या है सम बैकटेरिया एग्जांपल की बात करेंगे तो इस रेसिया को लाएंगे तो इस रेसिया को लाएंगे प्लाज्मिड एक्स्ट्रा स्नो में भी ये होता है सब बैक्टीरिया में इसको बोलते हैं हम लोग क्या प्लाज्मिड जो दिखने में होता है इस रेसिया को लाएंगे तो लेक्चर को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं आप मुझे पता है आपको बोरी भरी होगी लेकिन बोरी में क्या पढ़ाई करना है चलिए देखते हैं समझते हैं रिक्वायर क्या है कहां जीवों में डीएनए का बैक्टीरियल हैविंग सर्कुलर डीएनए बैक्टीरियल हैविंग सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर अगर डायग्राम याद होगा तो हम क्या लिखते थे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था मैं आपको इसको क्या बोला था सर्कुलर डीएनए तब ना कहते हैं बैक्टीरिया में क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होगा सर्कुलर डीएनए होगा जबकि हम लोगों में यूक्रोटिक में लीनियर डीएनए होगा ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये कहते हैं न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोवायर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में देखने को मिलता है लास्ट है प्लाज्मा का था एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इन सम बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरिया में क्या होगा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होगा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होगा जिसको बोलेंगे क्या प्लाज्मा जहां देखने को मिलता है इकोलाई इकोलाई का मतलब क्या होता है ई से रेसिया को लाई इस रेसिया को लाई बैक्टीरिया तो आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी तो मैं लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ और इतना ही छोड़ता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर मिलेंगे प्रतिष्ठा के बारे में प्रतिष्ठा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और एक गदा पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट रखेंगे आज मैं लेक्चर को नहीं छोड़ता हूँ तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक